رحمة الله وبركاته يه تاريخ أستمرنا يتسنى برنامج أشناو يه برنامج أزعاج دمو خود هدمة تيميا برنامج أشناو بزيه برنامج يه تبيع مسلم تاريخ إداسة سبتان غريخ بزاريو برنامج أشناو كفلو رتنو قبل لفوس من تنا بتساو صوت يه تبيع مسلم تاريخ بقولو تسفعلو يندم نمو على مسافن يندم نمو تقدرو تج من من ناتشي منو نقدرو تج أنا ساستنا بر كبرنامج أشناو رمو قاش تشوما برانو كمال كنيا قا كويتا أدرجونا بزاريو غريخ دمو كتاين كفلي منا كربلا أشناو بزاريو برنامج أشناو Imam Ahmad Al Ghazi ini baru betul zaman ini mendasar siunan. Hendak nama ia ia sahjaon tarik yang dan nubakram tak kata lemah na ia ia mana jahunan. Ingat dia Imam Ahmad tarik betam sefinau. Kau dah tahu jemur os ke itu tahu ulfa terus yang lawan garis nasa. Buzu tarik kau cik gelat unal bentas fa nara kanan. Kau sih ingat dia selamat tu betam nama sekenalan. Adim sila terakhir nama sekenallo. تمل کاچوچ السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو لالون بونتو لوله تنج آسمانت به مقابلی یه تسمایی دسته ایلو کنم درگمو سل امام محمد ابراهیم لمجلس به متادلین دگنا خلب با مسکنالو انگلیس سل امام محمد کمان سطح چه مفید امام محمد لمه فتار و امروز ساتچو نگوس لامون علامان دی نوراتچو یاد درگوی راسیو مفیاتی نورابی جست بالو هنر کس هچو بفیت یه نبرو یه نبرو اون زمان اسکی ناست هوس مان مان آهن بزوجی سلطانی توچ ناتچو امام محمد دنی ول دو یاد درگو بلو تاریخ بالا موچ موقت حالو نه یه نگر اون اثنا وای اسکی اندام سلطانی توچ نبرو اندامی تا وقت اهلو به مسراک ایتالیا ی اسلامیک سلطانیت اندام برو نملاکت حالن نزی اسلامیک سلطانیت سی مچاچو راساچون چلو سای مچاچو درگمو لما كلاوي من قصي يجبرو عندنا برون إن جنا زوالن كان نزيوست أهون يا سومالي ورق ورس قليم يا سومالي وسلط سلطانة النون شلالن يفات سلطانة بس رسول تياك في الزمن عندنا برنا كالن يولاس ما سلطانة عندنا برا يا عدل ويمي أفار سلطانة يا تاجورا سلطانة يا هارر سلطانة يا مودايتو سلطانة يا جومبا سلطانة یه مجد سلطانیت، یه گلیدی سلطانیت، یه مکاریشو سلطانیت، نزیول سلطانیت هچ، به مصرک، به کدومو یه مصرک ایتالیا، وسط چینک اساقسو یه نببرو، کدام مسیل دن گرکوت سیم مچاچو لما آکلای منگسی یه گببرو، سای سیم مچاچو سای راسا چونچلو سای سای مچاچو سیکار دمو لما آکلای منگسی یه گببرو دن ببرن ملکت آلن. نزی سلطانیت هچ به مصرتو ی راست هچوی هونه ی سلطان نبرد چو سلطانو ماری مالت نو اندان دکزه امامی هونال اندان دکزه آمیری هونال نا سلطانو یه تلایو مارگوچ بینورتم زورو زورو ی نزی ی مصرک ایتالیا اسلامی سلطانی توچ ماریوشند دن برون مرکت هالن کن نزی سلطانی توچ گارا اندمی تا وقت هولو بات أم كفتن جاي هنا دم فاسس تكايدوال أورن تكايدوال بزي مسارات بركاتا سوتش مالكوال بركاتا مرجاوتش مالكوال إن قدي يا أورن كأسرة هولت نجاك أسرة سوتشي أكفل زمن جمرو إسك أسرة سدس نجاك فل زمن مالتهم لسوس متو أمتات يهكل أورن تكايدو بمج أرشا إمام محمد إبراهيم النايا شوالن يا إما محمد إبراهيم ودا زي ودا جنبار يممتعت يراسوي هنا فرتايل جراون دالو مكنياتهم كساتشو بفيت هنا بروت أمير محفوظ ناتشو أمير محفوظ دعمو يا أباتاتشو وداج من ألباتهم يا أباتاتشو علقة يا أباتاتشو زمد اللي هو نون دميشلون الملكة تعلن كزيم بتج أماري دعمو يا ميستاتشو يا دالي ومبرا بالی بیت مهونا چون نملاکت هالن کس هچو گر با وقت تو بدم تلاش یت اور ماریوچ اور تراوچ اندن برو کتاریک آمدوچ من مارونو اینا امام احمد ابراهیم ل سلطان یبکوت 
ከበርካታ የስልጣን ሹኩቻ የስልጣን ጦርነት በኋላ ሲሆን የአዳል ስልጣኔቶች ማአከላዊ መንግስትን ለመቆጣጠር የነበራቸውን ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ እንደቻሉ ከታሪክ ምዕራፎች እንረዳለን ይሄንን የሚያደረጉት ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገረ ነው ሁሉ ታላቅ መሪ የነበሩትን ማለትም ዛሬ ኤርትራ ታይቶ ነገ ጎንደር ጎንደር ታይቶ ሶማሌ ሶማሌ ታይቶ ሌላ ቦታ የሚታዩ ጀግና መሪ የነበሩትን አጼ ልብነ ድንግልን ድል አድርገው ነው እንግዲህ አላውቅም ምናልባት ወደ ኋላ ልንመለስበት እንችላለን ወይም አሁን መሄድ ምን ይችላል ከሆነ ለምን አጼ ልብነ ድንግል ተሸነፉ እንደዛ አይነት የፖርቱጋል ድጋፍ ይያላቸው ለዓለም አቀፍ የጦር የመስቀል ጦርነት ለማካሄድ ፍላጎት ይያላቸው እንደምን አነስተኛ የሰው ኃይል በነበረው በኢማም አህመድ ተሸነፉ የሚለውን ልንመጣ እንችላለን ነገር ግን ቀድም እንዳልከው የኢማም አህመድ ጀግንነት የኢማም አህመድ የጦር ሰውነት ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ የታየላቸው የተተነበየላቸው እና የተነገረላቸው መሆኑ እና እንመለከታለን ሲጀመር አሚር ማህፉዝ ከአጼ ገላውዲዮስ ጋር ጦርነት የገጠሙት ስከዚህ እስከ ሸዋ ድረስ መጣው ማለት ነው ከአጼ ልብነ ድንግል ጋር የገጠሙት ታላቅ መሪ ልጅ የሆኑት ዳሊ ወንበራን ነው የሚያገቡት ለዛ የተመረጡበት ዋነኛ ምክንያት ከስብእናቸው ከጦር አዋቂነታቸው ከብልነታቸው ጭምር ነው ከዚህም በላይ ደግሞ ኢማም አህመድ ኢብራሂም የጦር አዋቂ ብቻ ሳይሆን በእምነቱም ቢሆን በጣም 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 ሊቅ እንደነበሩ ምንመለከትበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ታላላቅ ኢማሞችን ታላላቅ የሃይማኖት አባቶችን ሰብስበው ስለሚቀጥሩ ጦርነት ወይም ስለሚቀጥሩ ስትራቴጂ ሲነጋገሩ ሐዲሱ እንደዛ ይላል ወይ ቁርአኑ እንደዛ ይላል ወይ ይሄን ምን ማድረግ አለብን ከዚህ አኳያ ማይት የለብንም ወይ ይያሉ እነዛን የሃይማኖት አባቶች ቻሌንጅ ያደረጉ ያስረዱ ተቀባይነትም ያገኙ መምጣታቸው ስለምን ረዳ ኢማም አህመድ ኢብራሂም በወጣትነት እድሚያቸው ከፍተኛ የሆነ የእስልምና ዕውቀት እንደነበራቸው እንመለከታለን ይሄ የእስልምና ዕውቀት እስከመጨረሻው ድረስ እንደዘለቀ ደግሞ መረጃዎችን እንመለከታለን ለምሳሌ ከነዚህ በመጨረሻ ለሊሞቶ አንድ አምስት ወር በሚቀራቸው ጊዜ የስጢፋን ኢማን ነው የክርስቶፎል ደጋማ ምን ይሁን ነው ቱርኮቹ ንማርከው ሲሉ የለም እዚ ለፍርድ ለሸሪዓ ለፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ብሎ ነው የሞገቱት እንዳሉትም ቃዲዎች ተቀመጡ ለፍርድ ቀረበ የክርስቶፎል ደጋማ ወንጀል ተነበበ ከዛ በኋላ የሞት ቅጣት ሲፈጅ ሲፈ ሲ ሲወሰንበት እንደገና ኢማም አህመድ ምንድን ነው የሚሉት በቁርአናችን በእምነታችን አንድ ሰው ወደ እስልምና ከተመለሰ ነጻ ሊወጣ ይችላልና እስላም ሙስሊም እስልምናን ተቀበላለህ ብለው ነው የጠየቁት እዝም ብሎ ኢማሞቹ ወስነዋል አሚሮቹ ወስነዋል ቃዲዎቹ ወስነዋል ግሩፕ ወስነዋል ብሎ የሞት ፍርዱ እንትን እንዲል አደረጉ ይሄም የሚያመለከተው ምንድነው ከልጅነታቸው ጀምሮ የበሰለ ዕውቀት እንደነበራቸው የሚያመለክት ነው ስለዚህ በስካ 18 አመት እድሚያቸው ከአባቶቻቸው ከአባታቸው እና ከአሚር ማህፉዝ ቤተሰብ ጋር በመሆን የወታደራዊ ስልጣና ያገኙ ለምምድ ያደረጉ እንደሆኑ ከነዛም ውስጥ ከጀግኖች ውስጥ ደግሞ ነጥረው ለመውጣት የቻሉ ከልጅነታቸው ጀምሮ ብል የሆኑ ሰው እንደነበሩ መረዳት ይቻላል ስለዚህ ኢማም አህመድ የልጅነት ዘመናቸው ይሄን ይመስላል ከዛ በኋላ ነው የደጃ የራስ ደግላህን ሰራዊት በትንሽ ሰራዊት ድል ያደረጉት ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ኡነቱ ከሆነ የአጼ ልብነ ድንግል ያሰባሰቡት ጦርና የገጠሙ ጦር ከአጼ ምኒሊክ የአድዋ ጦርነት ጋር ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም ከአገሪቱ ሁሉ ማቅጣጫ የ የኢትዮጵያ የመሪዎች የጦር መሪዎች እንዲሰባሰቡ አድርገዋል
ይክ ሰው እንደነበሩ የምንመለከተው በሽምራ ኩሬ ጦርነት ነው የከዛ ቀደምም ቢሆን በትንሽ የሰው ኃይል እንዴት በርካታ ሰራዊት ማሸነፍ እንደሚቻል አሳይቷል የሽምብራው ኩሬው ግን በጣም ለየት ያለና በጣም የሚያስደንቅ አይነት ጀግንነት ችሎታ እንደነበራቸው ያመለክታል የእንደውነቱ ከሆነ የሽምብራ ኩሬ ጦርነት ከአድዋ ጦርነት ጋራ እና ከማይጮ ጦርነት ጋራ በጣም ይመሳሰላል ምክንያቱም ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ወደ አድዋ ያዘመቱት ኃይል ከመላው ኢትዮጵያ የተወጣጣ እንዲሆን እንዳደረጉት ሁሉ አጼ ዮሐንስም አጼ ኃይለ ሥላሴም የማይጮ ዘመቻም ያካሄዱት ከመላው ኢትዮጵያ በተወጣጣ ሰራዊት ነበር አጼ ልብነ ድንግልም በተመሳሳይ ሁኔታ ከመላው ኢትዮጵያ በተወጣጣ ሰራዊት ነው የሽምብራ ኩሬን በሽምብራ ኩሬ ጦርነት የኢማም አህመድ ኢብራሂምን ሰራዊት ያሸነፉት የገጠሙት በዚህ መሰረት በጣም ከፍተኛ የሰው ኃይል ከትግራይ ከጎንደር ከጎጃም ከዋግ እና ከሌሎችም ከባሌ ከጅማ ከሌሎችም አከባቢዎች የመጣውን ኃይል ይዞ ከተሰለፉ በኋላ ያም ሰራዊት ልዩ ልዩ መሳሪያዎችን ከጥቂት መድፎች ጋራ ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎችን በተለይ ጦር ጎራዴ የመሳሰሉትን ይዞ እንደተሰበሰበ እንመለከታለን በዛኛው በኩልም ማለትም በኢማም አህመድም በኩል ተመሳሳይ የሆነ የጦር መሳሪያ ነገር ግን በዛ ያለ ከአጼ ልብነ ድንግል ጋር ሲታይ በዛ ያለ መድፍ እንደነበራቸው እንመለከታለን ስለሆነም ኢማም አህመድ ኢብራሂም በአነስተኛ የሰው ኃይል ከፍተኛ የሆነውን የአጼ ልብነ ድንግል ሰራዊት ድል ለማድረግ ይችላል ከዛ በኋላ አሁን እንደሚመስለኝ አጼ ልብነ ድንግልም የንቀት ሊኖራቸው ይችላል ምክንያቱም ያላቸው ሰራዊት በመቶሽ የሚቆጠር ነው ያ ደግሞ በአስሮች የሚቆጠር ነው ያለው ሰራዊት ንቀት ካላቸው መረጃ በመነሳት ንቀውትም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያ የተናቀ ኃይል በመሪው ባሳየው ብስለት መሰረት ከፍተኛ የሆነ ሁን ሰራዊት ድል ለማድረግ ይችላል የተለያዩ የታሪክ ጻሕፍት እንደሚሉት ከሆነ የዛን ጊዜ የሽምብራ የበሽንብራው ኩሬ ጦርነት ተካሄደበት ወንዝ ምናልባት ብዙ ሰዎች የሞጆ ወንዝ ነው ብለው ያስባሉ የደም ጎርፍ የደም ጎርፍ ነው የጎረፈበት ነው የሚባለው እንደገና ደግሞ በሁለቱም በኩል ሲወረወር የነበረው ጦርና ይሄ ቀስት ዝናብ የዝናብ ከሰማይ የሚወርድ ይመስል ነበረ እና አንዱ እየቀለበ ከሰማይ የተወረወረ ሳይቀር ንመርዞ እየወረወረ እንደገና ደግሞ የራሱን እየወረወረ ከሙት ይወሰደ ከዛ በኋላ በጎራዴ እየተሞሻለቀ ነው የ የሽምብራ ኮርዴ ጦርነት የተ 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 የተከናወነ ነው ያለቀው እና ከዛ ቀጥሎ ከሽምብራ ኮርዴ ቀጥሎ ምናያቸውም እንትኖች የጦርነት ሁኔታዎች ኢማም አህመድ ኢብራሂም የበሰለ ዕቀት እንደነበራቸው እንመለከታለን ይሄ ለስከ ለ10 ምናምን አመታት በተደረገ ጦርነት እስከ ደም ቢያدرس የዘለቀ ስትራቴጂና ዕቀት ነው በኋላ ላይ ይልቅስ ምንድነው የሆነው የክርስቶፎል ድጋማ እዚች ካላ ቋርጣውት ይሰኛል እናባት ይሄ ያነሱት ያለው ሐሳብ ኢማም አህመድ ጋ ምን አይነት ሰው ናቸው ምን አይነት መስመሮች ግዚያቶችን አልፈው ምን አይነት ችግሮችን አልፈው ለውጤት በቁ የሚለው ነገር በተለይ አገር እንግሊዝ ከ15 አመት ገስተዋል ነው የሚባለውና እነዚህን ነገሮች በ ተመስጦ ወይም ደግሞ በጉጉት እንደ ተጠብቀ ያረጋናል በያስባለው ስካውን ያነሱት ሐሳብና እናልባት እሱን እንግዲህ ከአፍጣቆይ ታባራ ተመልሰን መጣለን ከልጅነታቸው ጀምሮ ያለውን ታሪክ እንግዲህ በደም እየተመለስነ የምናወራ ይሆናል ተመልካቾችን እየተካተራቸው የምትገኙ ታሪክህን ታሪክ አስተዋውቀኝ የሚለውን ፕሮግራማችን ነው ከአፍጣቆይ ታባራ ተመልሰን መጣለን መልካም ቆይ ታውላችሁ ታተላች የምትገኙት ታሪክ አሳውቀኝ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ ጋሽም ምናልባት ከረፍት በፊት 
ስለ ኢማሙ አህመድ ተቀላል ያለ ሐሳብ አስተነበር በተለይ እሳቸው እዛ ስልጣን ላይ እንዲደርሱ ወይም ደግሞ ለዛ ተክባር እንዲወለዱ ያደረጋቸው ምክንያት ምን እንደነበር ከሳቸው በፊት የነበሩ ስልጣኔሶችን ለማን ነበር የሚለውን ሐሳብ አስተነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ የሳቸውን ጥንካሬም እስከ መጨረሻው ያየነበት ይሄ ተቀላል ያለ ሐሳብ ያነሰነበት ነበር ወደ ዋናው ታሪካችን እስኪንመለስና ኢማሙ አህመድ ወልደታቸው ምን ይመስል ነበር የልጅነታቸውን ህይወት እስኪናንሳው እንግዲ የኢማም አህመድ ኢብራሂም ታሪክ ቀድምም እንዳነሳሁት የሚታወቀው የወጣት ሆኖ በነበሩበት ጊዜ ነው ወጣት ሆኖም በልጅነታቸው እንዴት ቁርአን ቀሩ ማና ቀራቸው በነማድ ቤት ቀሩ ወታደራዊ ስልጣናውን ማን ሰጣቸው በማን ቤት ስልጣናውን አገኙ የማን አሽከር ነበሩ የትኛው ስልጣን ደግሞ ሳቸውን የበለጠ እንትናላቸው የሚሉት ነገሮች ተጨማሪ ምርምሮች መደረግ ያለባቸው ነገሮች ናቸው ነገር ግን ከታሪካቸው አጠቃላይ سنመለከት አንደኛ በወጣትነት ዘመናቸው በልጅነት ዘመናቸው ኢንተንሲቭ የሆነ የቁርአን ትምህርት እንዳገኙ የሐዲስም እንደ እንደቀሩ እንመለከታለን በልጅነት እድሚያቸው ከዚህም በላይ ደግሞ በልጅነት እድሚያቸው የጦርነት ታክቲክ እየተማሩ እና ስትራቴጂም እየተማሩ ታክቲክም እየተማሩ እንዳደጉ ደግሞ በአጭር ጊዜ አድገው ወጣት በሆኑበት ጊዜ የማን ነው የዚህ ሐረሩን አሚር ድል ባደረጉበት ጊዜ በአጭር ጊዜ እንመለከታለን ይልቁንም እኔ ኢማም አህመድን ለድል ያበቃቸው የጦር ስልታዋቂነታቸው የስትራቴጂና የታክቲክ አነዳደፋቸው ብቻ ሳይሆን ለኢማም አህመድ ኢብራሂም ድል መብቃት ዋናው ትልቁ አስተዋጽኦ ያደረገው በመክክር የሚያምኑ መሆናቸው ነው ኢማም አህመድ ኢብራሂም ወደ ጦርነት ኢማም አህመድ አንድ ጊዜ ሶማሌ ላይ ተወለዱት ይላሉ አንደኛው ሐረር ነው ይላሉ አንዳች አንዶችም ደሞ ወደ አፋር ታሪካቸው ነው ይስተሉና እስኪ እንደ ሁሉ ዳካባቸውን እናንሳው የቤተሰቦቻቸው ሱነት አመን ይመስል ነበር እስኪ ከዛ እናንሳውና ከዛ በኋላ ወደ ጦር ጦርነት ይሄዱበት ነበር የቄስ ልጅም ናቸው የሚሉ አሉ በመሰረቱ አፈ ታሪኮች አሉ የአንድ ቄስ ልጅ ናቸው የቄሱም እናታቸውን ሸምሺ ያምትባል ነበር እዚ ከዛ በኋላ እሷ እንሷ ጋር አድረው እንትናሉ አባታቸውን ቄስ ገደለባቸው ቄሱን ካደጉ በኋላ አባቴን የገደለው ማናቸው አሉ እነዚህ ናቸው አሉ እነሱን ዘመቻ የተጀመረው እነሱን ያባቶቻቸውን ገዳዮች ለመግደል ነው የተነሱት የሚባል ነገር አለ ነገር ግን የልጅነት ታሪካቸው سنመለከት በ እናታቸው ሃርላ እንደሆኑ መለሳ እንደሆኑ እና ሁባት እንደተወለዱ ሱማሌም እንደሆኑ ይገለጻል በመሰረቱ ሱማሌም ቢሆኑ አፋርም ቢሆኑ ምንም ለውጥ የለም ምንም ለውጥ የለም ምክንያቱም አንድ ኢትዮጵያዊ ናቸው በወቅቱም ኢትዮጵያዊ ነበረ ግዛት ነው ነገር ግን ሃርላዎች ከሆኑ ሃርላዎች እንደማን ናቸው በመንልበት ጊዜ ሃርላዎች ያለ ምንም ጥርጥር አፋሮች ናቸው መለሳይ ናቸው ይባላል መለሳዎች እንደማን ናቸው ስንል ያለ ምንም ጥርጥር አፋሮች ናቸው እንደገና ማን ነው ኑር ሙጃሂድን ብንወስድ ምንድናቸው ሳቸው ለ ምንድነው ምንድነው ይባለው ይሄ የሚስት የአጎት ልጅ ያክስት ልጅ ሱማ ይባላል አብሱማ አብሱማ አው አብሱማ ኑር ኑር ሙጃሂድ ለኢማም አህመድ ኢብራሂም አብሱማ ናቸው አብሱማ ማለት ይሄት ልጅ ማለት ነው አይደለም ይሄት ልጅ ከሆኑ አብሱማ አፋርኛ ነው አብሱማ አፋርኛ ከሆነ የህት ልጅ ሙኑር ሚጃይ ደግሞ አፋር ከሆኑ አብሱማ ከሆኑ አፋር የመሆናቸው ነገር አለ ከተለያዩ ማህበረሰቦች ጋር ሊቀላቀሉ ይችላል ዋናው መያዝ ያለበት አሁን በሁለቱም በኩል ሶማሌ ሶማሌዎች ሶማሌ ናቸው አፋር ናቸው የሚለው ነገር ብዙም ሪሌቫንት የለ ጀግንነታቸውን ሊጨምር ወይም ሊቀንስ አይችልም ኢትዮጵያን 17 አመት መምራታቸው ሊቀንስ አይችልም ወይም ሊጨምር አይችልም እንደገና ደግሞ በጣም የተደነቁ መሪ እንደነበሩ ያላቸውን ታሪክ ሊያደበዝዝም አይችልም እና ስለዚህ ኢማም አህመድ ኢብራሂም በተለያየ የተለያየ አመለካከት በወልደታቸው ላይ ቢኖርም 
ኡነተኛው ግን ይሄ የታሪክ መረጃዎች ግን ይሄንን ያመለክታል የታሪክ በታሪክ ጻፊዎች አይነስ እንዴት እንዴት ታያለሁ ሳቸው እስኪ እንግዲህ ተክለጻድቅ ሞክራ በጣም ነው የሚያደንቋቸው ለምሳሌ በጣም ነው የሚያደንቋቸው አረፍ ፈቂቶ ምንም መግለጫ የለውም አረፍ ፈቂ እጅግ በጣም አድንቆ ነው የሚጽፋቸው እንትናም ቢሆን ማን ነው ስሙ የካስታንያሆ እና ንፋዝር ሉቦም ያው ይሳደባሉ ያው ያንቋሽሻሉ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ማደቃቸው አልቀረም እና የኢማም አህመድ ብቻ ሳይሆን የኢማም አህመድ ሰራዊትንም በተለይ ሐሸንገ ላይ በተደረገው ጦርነት ላይ እነሱ የተሸነፉበት ማለት ነው አድቀው እንደጻፉ እንረዳለን በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ሬኒ ባሲ አይነት ፈረንሳዊዎች ጻሕፊዎች በጣም አስደናቂ ሰው እንደነ በመሆናቸው ምክንያት ከተለያዩ ምንጮች ያገኙአቸውን መጽሐፍት አጠቃለው ጽፈዋል የኛው ዶክተር ተክለ ጻድቅ ሞክሪያም ደግሞ ከእንደዚህ ያገኙአቸውን መረጃዎች ከኛ ታሪክ ጋር በማቀራቀር ሲጽፉ ጀግና የሆነ ጦር ጦራ የነበረ ንጉስ ነው ነው የሚሏቸው ኢን ብላክ ኢን ዋይት በሰፈረው የግራኛ አህመድ ወረራ ላይ ይሄንን ነው የሚሉት ስለዚህ በታሪክ ጻሕፊዎች አይን ምንም እንኳን መባል የሚገባውን ይሃክል እንደ ሌሎች ጀግና የጦር መሪዎች ያልተነገረላቸው ቢሆንም እንደ ሌሎቹ የጦር ጀግኖች የጦር መሪዎች በልብ ወለድም በድራማም ያልተጻፈላቸው ቢሆንም ሌሎች ከዚህ የወጡ በርካታ ጽሁፎች ያልወጡላቸው ቢሆንም ኢማም አህመድ ኢብራሂም በታሪክ ጻሕፊዎች አይን በጣም ተላቅ ሰውናቸው እንደገና ደግሞ ነገ በእናንተ ደግሞ በስነ ጽሁፍ ሰዎች ደግሞ በኪነ ጥበብ ሰዎች ደግሞ በአጠቃላይ ታላቅ ሰው መሆናቸው በሰፊው እንደሚነገር እና ለኢትዮጵያ ኩራት መሆናቸው ያስረዳል ምክንያቱም ያለሳቸው ሶማሌን ጅቡቲን ኢትዮጵያን ኤርትራን እና ምስራቅ ሱዳን ከሰላን የገዛ የለም እሳቸው ናቸው ይሄን አጠቃለው በሸሪዓ ህግ የመሩ ጀግና ሰው መሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም እና እሳቸው የማንም አሽከር ሳይሆኑ የራሳቸው አንድ ኢትዮጵያዊ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው አንዳንድ ሰዎች ኢማም አህመድ ኢብራሂምን የቱርክ አሽከር ለማድረግ ይሞክራሉ ይሄ ፈጽሞ የተሳሳተ የተሳሳተ ነ መሰረተ ቢስ መሆኑ እንረዳለን ለምን አንደኛ ቱርኮች የመጡት ገንዘብ ሰጥቷቸው ወርቅ ሰጥተው ነው እንደገና ደግሞ ባሮችም የተላኩላቸው ሰዎች አሉ በጣም አነስተኛ የሆኑ ሰዎች ከቱኒዚያ ከአልጄሪያ ከሞሮኮ ከፋርስ ዝናቸውን ሲሰሙ ማለት ነው ሊረዳቸው የመጡ አስተባሪዎች ነበሩ ሙርሺዶች ነበሩ ሙጃሂዶቹ ግን ከሳቸው ጋር የነበሩና በሳቸው የሚመሩ ነበሩ በመጨረሻ ደግሞ ምን መለከቱ ምንድነው ክርስቶፎል ደጋማ ከኢማም አህመድ ኢብራሂም ክርስቶፎል ደጋማ ቱርኮች ይፈልጉት ነበር ምክንያቱም ስልጣናቸውን የአቶሞ ኦቶማን ኢምፓየርን ያዳከመው ስቲፋኖስ ደጋማ ሉኡል ስቲፋኖስ ደጋማ ህንድ ላይ ቦታውን ያስለቀቃቸውና የህንዱ ውቅያኖስን የንግድ መስመር ያስለቀቃቸው ስቲፋኖስ ደጋማ ነው የስቲፋኖስ ደጋማው እንደም ደግሞ ክርስቶፎል ደጋማ ነው ክርስቶፎል ደጋማን እጁን ይዘው ቢወስዱ ኖሮ በጣም ከፍተኛ የፖለቲካ ስራ ሊሰሩ ይችሉ ነበር ኢማም አህመድ ኢብራሂም ግን ምንድነው ያሉት አይ በጣም አዝናለሁ ይሄን ነገር አልቀበልም ለፍርድ ይቅረብ የፍርድ ውሳኔ ይፈጸማል የሚል አቋም ነበራቸው በዚህ አክሩፎ ለመሄድ የጠየቁትን ቱርካውያን ደህና ሰንብቱ ሆነ ያሰናበቷቸው ስለዚህ ኢማም ኢብራሂም ኢማም አህመድ ኢብራሂም በሰራዊታቸው እና በብልሃታቸው በውቀታቸው አገር የመሩ ናቸው እንጂ በቱርኮች አመራር ስር የነበሩ መሪ እንዳልሆኑ ይሄም ለኢትዮጵያ ውርደት መሆኑ የቱርክ አሽከር ነው ማለት ለኢትዮጵያ ውርደት መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል ምክንያቱም ኢትዮጵያው ጀግና መሆናቸው ሊታመንበት ይገባል ክርስቲያን መሆን ሙስሊም መሆን ሌላ ነገር ነው ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያዊ ግን ጀግና መሪ እንደነበሩ 17 አመት ያሳዩ ሰው ናቸው ስለዚህ የኢማም አህመድ ታሪክ በታሪክ ጻሕፊዎች አይን ይሄን ይመስላል እኔም እመረዳው በዚህ መንገድ ነው ሌላው ከዚህ ጋር የሚነሳው ምናልባት የታሪክ ጻሕፊዎች በዚህ መልኩ ሊገልጿቸው ይችላሉ የተለያዩ የምነተቋማት መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ 
እንግዲህ ምናልባት በጦርነት የተዋጓቸው ማህበረሰቦች በተለይ ኦርቶዶክስ አካባቢ ላይ ኢማም አህመድ ወይም ደግሞ አህመድ ግራኝ ሌላ የሰውኛ ከሰውኛ ውጭ የሚሆንበት ልክ እንደ አጋንንት አንድ ድንጋይ አንስቶ ማን ቤት የሚያክል ድንጋይ አንስቶ የወረውር እንደነበረ ከሰው በላይ ከፍ ያለ እንደ የሆነ ስፒሪቹዋል ነገር አርጎ የመሳል ነገር አለና እሱንስ እንድታዘብሩ እንደ መተተኛም ነው እንትና ምንድነው ምጦራቸው አርባክ እንድነው አርባክ እንድኮኑ እንግዲህ አንድ ሰው አንድ ጦር 2 ሜትር ቢወረውር የሳቸው ቁመት ወደ 20 ሜትር አካባቢ ነው በጣም 2 3 ኩንታል የሚሆን ዲንጋይ ወሮረው 5 ኪሎ ሜትር 6 ኪሎ ሜትር ያደርሳሉ ይባላል ብዙ ነገሮች አሉ አፈ ታሪኮች አሉ ግን ግን እንደዚህ አይነቱ ነገር በእኛ ብቻ በእኛ ሀገር ብቻ እንትን አይደለም በሌሎቹ ማአገሮች ካውንተር ፕሮፓጋንዳ በሚሰራበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ስም የማጥፋት ነገር ስም የማጠልሸት ነገር ይኖራል ለምሳሌ ምዕራባውያን ሀገሮች እንደምታውቁ ሁሉ ምስራቅ ምስራቃውያን ሀገሮችን በተለይ ሶቪየት ዩኒየንን ቻይናን እንዴት አድርገው እንደሚያጠለሽዋቸው በጣም ሰፊ እንትን አለ አሁን ለምሳሌ እስላሞፎቢያ አሁን አሜሪካ አሁን በ21 ኛው ፍለ ዘመን ነው አሜሪካ እስላሞፎቢያ በማሰራጨት ላይ የምትገኘው ሌሎችም ምዕራባውያን ሀገሮች የእስላሞ እስላም እንዲጠላ ልዩ ልዩ ስሞችን በመስጠት ይታወቃል ነገር ግን ይሄ ካውንተር ፕሮፓጋንዳ ነው ራስን ለመጠበቅ ራስን የመከላከል እና እኔ የተሻልኩኝ ነው እሱ ግን እንደዚህ ነው ለምሳሌ ስፕሪት እንትን መተት ማከል የለው እንዴት አድርጎ እንዴት ያሸነፈናል እንዴት መተት ቢኖረው ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ስቲፋኖስ ላይ ሃይቅ ላይ በጣም የሚገርም ነው እኮ በኋላ የመርከቡ ሰራ ግዜ ካገኝ ነገር አለው በጣም ኢንተረስቲንግ ታሪክ ነው እና ስቲፋኖስ ደጋማ ላይ ማን ስቲፋኖስ ቤተክርስቲያን ሃይቅ ላይ እንደ ጦር የሚወረወሩ እንትኖች ነበር ጀልባዎች ነበር የሰሩት እና ምንድነው ሚሏቸው እነዛ መልኩሶች እናነጋግራቸው አትሽሹ ሲሏቸው አሄ አውቀን ይባል በመተት ልታጠፋን ነው በመተት ልትይዘን ነው ብለው ነው ያመለጡት እነሱ ስለዚህ መተተኛ እንደሆኑ አድርጎ መገመት እንደ እንትንም አይደለም ካውንተር ፕሮፓጋንዳ ሲሰራጭ ነበር እንደዚህ አይነት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ስለሆነ ተጠንቀቁ ተብሎ ሊነገር ይችላል እንጂ ኢማም አህመድ ኢብራሂም እንደማንኛውም ሰው ምናልባት ረዘም ከሚሉት ሰዎች ሃርላ ሃርላዎች ረዘም ስለሚሉ ማክሲመም ማክሲመም ቢሆኑ 2 ሜትር ቢሆን ወይም 1 ሜትር ከ80 ቢሆን ነው ግዙፍ ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም እንትኑ ስለላለ ትንሽ 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 በማንኪያ የማንኪያ ያክል ኡነት ይዞ በርሜል ላይ መጨመር ነው ትንሽ እንደና ወይ ሙቂያኑስ ላይ የመጨመር ያክል ነው የግነቱ ኢማም አህመድ ኢብራሂም ላይ የተደረገው ግነት ትንሽ ትንሽ የማንኪያ ያክል ዕቀት ኡነት ይዞ በውሸት በርሜል ላይ ሙሉ ውሸት ላይ እንደመጨመር የሚቆጠር ነው እንጂ እሳቸው አንድ ተራ ኢትዮጵያዊ አንድ ተራ አፋር ወይም ሶማሌ እንደነበሩ ምንም ጥርጥር የለውም ፈጣሪም ደግሞ እንደሳቸው አይነ ሰው አልፈጠረም በየትኛው እንትም ደግሞ አይገኝም አሁን ተገኙ የተባሉ ሃርላዎች ለምሳሌ ሃርላዎች የተገኙት ወደዚህ ወደ ድሬዶ አካባቢ አንድ ሜትር ከ2 ሜትር ከመናምን አካባቢ አጥንታቸው ተገኝቷል ይባላል እነዛ በጣም ረጃጅሞች ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆኑ ሰዎች ናቸው እና ኢማም አህመድ ኢብራሂም ምንም ቢሆን ምን ምናልባት ረጂም የሆኑ ሰው አንድ ኢትዮጵያዊ ናቸው እንጂ ሌላ ምንም አልነበሩ ዕቀታቸው ማወቃቸው ነው ፈጣሪ ሰጣቸው ቹሎታ ነው በቁመታቸው ሳይሆን በ በጭንቅላታቸው ነበር ህዝብ ነው የሚመሩ እና ያደጉበት ታክቲኩ ነው ስርዓት ነው እንደዚህ ያደረጋቸው ነው ነገሩ ማልባት ታሪክ በጣም መሳጭ ነው በዚህ አጭር ሰዓት አንጨርሰው እናልባት ወደ ሁለተኛው ክፍል ወደ ሶስተኛው ክፍል ማሸጋገር ሳይኖር ብናይ ቀረብ በጣም እና መሰገናል አሪፍ ሐሳብ ነው ተመልካቾችን እየተከታተላችሁ ነበራችሁት ታሪክን አሳውቀን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ ያቀርባላችሁ ደግሞ ሆድሁድ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር ነው የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር ከስለ ኢማሙ አህመድ ታሪክ ፎርቶ ያልቀም እንግዲህ በጣም ሰዓቱ አጭር እንደመሆኑ በ30 ደቂቃ ልንገልጽ አንችልም ወደ ቀጣይ ሳምንት ማሸጋገራችን አይቀርም አብራችሁን ስለነበራችሁና መሰግናለን እስከዚያው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ